നേരം വെളിച്ചാവുമ്പോ തുടങ്ങും നാശം പിടിച്ചൊരു ചണ്ടയും കോയിലും മനുഷ്യന് കണ്ണും കാതും കേൾപ്പിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്തേ കുന്തം ഇങ്ങളിപ്പോ കളരിപ്പയറ്റിന് ഇറങ്ങ കുന്തും കുറുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ട നീ ഇന്ന് എഴുതാൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആധാരക്കെട്ട എവിടെ ഈ വീട് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു നോക്കി കിട്ടൂലാന്ന് എന്ത് ഈ വീട് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാ കിട്ടോ ഇന്ന കക്ഷത്തുള്ള ആധാരക്കെട്ട് അപ്പ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ എൻ്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ വന്നേ അല്ല ഈ കച്ചേരി ഇവിടെ തീരൂല കച്ചേരി അല്ലന്ന് സംഗീത ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ വീടിന് ഒരു ഐശ്വര്യ കുഞ്ഞു പറയും സംഗീതം മനസ്സിന് ഒരു ടോണിക്കാന്ന് കുഞ്ഞു പലതും പറയും കേക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞു പുരാണം ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിത്തി തരും അല്ല ടീച്ചറെ ഈ പോത്ത് അലറുന്ന പോലെ വേണോ ഇത് ഇത്തിരി ഒച്ച കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ പോരെ ഇത് ഉച്ച സ്ഥായിൽ ആലപിക്കേണ്ട കീർത്തനോണ് മജിദ് ഭായി ഉച്ച വരെ നീട്ടണ്ട വേഗം തീർത്ത് പോയിക്കോളി പിന്നെ നീ ചെണ്ട കൊട്ടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവര് വലിയ വയലാർ രാമവർമ്മമാരാവാൻ പോവല്ലേ വയലാർ രാമവർമ്മ അല്ല മംഗട രവിവർമ്മ ഇതിനിടയിൽ ഓൻ പേര് മാറ്റിയ ഇതാടാ പറയുന്നത് ഇങ്ങൾ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് പറയണ വാക്കിന് ഒരു വെളി ഉണ്ടാവില്ല പേര് വരെ മാറ്റിലിടങ്ങള് നേരെ മെളുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കയ്യും കാലിട്ട് അടിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പീടി ഒന്ന് തുറന്നുറാ അപ്പൊ കുഞ്ഞാക്ക് എനിക്ക് ഇട്ടുന്ന തുണിപ്പീടി ആരെയൊന്നും ഓർക്കും എന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ ഇങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങൾ നേരം വിളിക്കുമ്പോ ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉപ്പയിട്ട് ഇറങ്ങൂലേ കണ്ടവന്റെ ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വെട്ടിപ്പിടിക്കടാ വെട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് നീ മദളത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കയ്യും കാലിട്ട് അടിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ ഉമ്മ സിന്ധി പശുവിന്റെ പോലെ കൊഴുത്ത് തടിച്ചിരിക്കുന്നതും നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബേഗ അവിടെ പോയി അതല്ലേ ഇത് അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞോട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു അമ്മായി സൽക്കാരത്തിന് പറ്റിയ നേരല്ല അമ്മായി പിന്നെ അതിനാൻ സ്വാമിന്റെ പുതിയ സീഡി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ കണ്ണി കണ്ട സ്വാമിമാരുടെ ഭജന കേക്ക ഇറങ്ങിയിരിക്കുക തള്ള വയസ്സാം കാലത്ത് ഒരു പെരുക്ക് പെരിക്കിനിട മക്കളെ ഈ ആയിരത്തൊന്നിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഭൂമി കച്ചവടം നടക്കണേ എന്റെ പടച്ചോനെ ഏർച്ചപ്പെട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടണ്ടേ അമ്പൈന്റെ പൈസ കാണാല്ല ആ ഇസ്മില്ല മജീദ് ഭായ് ഇമ്മാതിരി പണി മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യരുത് നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ കാശിട്ടതാ എന്റെ ജാതി കാര്യത്തിൽ ഭാസ്കര ഇടപെടണ്ട ജാതി കാര്യത്തിലല്ല ഭൂമി കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനാ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാന്ന് കാണിച്ചത് പതിനഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വത്തിന് ആയിരത്തൊന്നും ഞൊട്ട ടോക്കണും പിടിപ്പിച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അമ്പതിനായിരം മിനിയാൻ എത്തിക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വരെ പറ്റിച്ചില്ലേ നേരെ കാണിക്കരുത് ഭായി ഇതാ നിങ്ങൾ ആയിരത്തൊന്നും ഉരുവ നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനായി പറയണ പൈസ ഓന എത്തിച്ചില്ലേ ആര് കുഞ്ഞാക്കിയായിരിക്കും അവൻ എന്നോട് അമ്പതിനായിരം തിരുമറയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാ അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കുഞ്ഞാക്ക ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അത് വേറെ കാര്യം അതെ ഇവര സ്ഥലത്തിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലും വലിയ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തതാ ആ പാർട്ടിയോട് അവിടുത്തെ വെള്ളം ശരിയല്ല ആ വഴി ശരിയല്ല ചാത്തനേറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടക്കി ആണല്ലോ എന്തിനാ ബായ് ബടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്ന ഉപ്പാന്റെ ഭൂമി കച്ചവടത്തിന് കണ്ണി കണ്ടവരുടെ കാശ് കടം വാങ്ങി അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കൽ കുഞ്ഞാക്കാന്റെ ജോലി എന്നിട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭം ഉപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിലും ഒരു ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉറുപ്പിയായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും കുറെ കാലായിട്ട് ആയിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉറുപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇറങ്ങും അനക്ക് അത്രയ്ക്കേ മനസ്സിലാവൂ ചെലക്കാനല്ലാതെ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ലാഭം നഷ്ടമല്ല കാര്യം സുൽത്താൻ വീട്ടില് മൂസക്കാന്റെ മൂത്ത മരുമോൻ അങ്ങാടിയില് മാനം കെട്ട അതിന്റെ മാനക്കേട ആർക്ക സുൽത്താൻ വീടിന് ആണല്ലോ അത് പുയ്യാപ്പള പറഞ്ഞ നേര് ആ ഈ പുയ്യാപ്പള ഇന്ന് നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേൾക്കണോർക്ക് ഒന്ന് വളഞ്ഞു തോന്നും അതെന്റെ ഈ ഇല്ലാത്ത കൊങ്കണ്ണ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണ പോലെയാ ഇവൻ ഈ കുഞ്ഞാക്ക കുഞ്ഞാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി പോയിട്ട് നടക്കുന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ അമ്മായിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഞമ്മളൊട്ട് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ആ അതാണ് അതിന് നമ്മൾ ആരെ സമ്മതിക്കാനും പാടില്ല എന്നാലും അവൻ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ ഒരു കളിയില്ലാ
മനസ്സില് സംഗീതണ്ടായിരുന്ന ആള് തന്നെയല്ലേ മാലപ്പറമ്പിലെ മൊയ്തീം കിട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സില് വെടി തീർന്നില്ലേ തള്ള വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്ക നിന്റെ മോളെ മനസ്സിലാക്കി വരണവര് വന്നാ മതി അങ്ങനെ ഒരാള് വരും അതിനല്ലേ കുഞ്ഞാക്ക കാത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നില്ലാതെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാലം ജീവിക്കണം വാ ഒരു യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനും ഇത്രയും മരസികനായ ഒരു തന്ത വിവരം കുറവാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പാനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ഇതോ കുഞ്ഞോ എന്റെ പെറ്റുമ്മ ആയതോടി ഇതുവരെ ഞാൻ സഹിച്ച് ഇയ കാണുണ്ടാവൂല എന്നാലോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടേ ഈ ഹാർമോണിയ പെട്ടിയുടെ ഗതികേട് പ്രാണസഖി ഈ പ്രാണസഖി എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ കട്ടകൾ വരെ അന്തം വിട്ട് മേപ്പിട്ട് നോക്കുക എത്ര കാലായി പ്രാണസഖി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു പൊറതിയേട് കൊണ്ട് പോലീസിലെ പരാതി കൊടുക്കാത്തതേ മരിച്ചു പോയ എന്റെ ഒപ്പം ഒറ്റരാളെ വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം പുതിയ നേരെങ്കിലും മാറ്റി പിടിച്ചോ അത് അനക്കും നല്ലത് കേക്കണ ഓൽക്കും നല്ലത് ഇമ്മ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഞമ്മക്കൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കാം ഓക്കെ തകർക്കാൻ പോവാം ഇന്ദ്രൂറാക്കണം മഴയിന്ന് കേറുമ്പോ ബസ്സിലെ തെക്കലും തിരക്കിലും ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്തായാലും ഒരു സമരം ഒഴിവാക്കിയല്ലോ നന്നായി നല്ലത് പറഞ്ഞ താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നാട്ടുമര്യാദയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടീച്ചറോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനസ്സ് വേണല്ലോ ആദ്യം കണ്ടറേ തോന്നിയില്ല താങ്ക്സ് തിരുവാനൂർ ഞാനിന്നലെ കുട്ടികൾക്ക് കാട് വെറുപ്പിച്ച ഒരു ഒറ്റയാന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടികൾ ആ ഒറ്റയാനെ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കൊണ്ട് കാട്ടി കൊടുക്ക് ഓ ഒറ്റയാണല്ലോ അതിപ്പോ എങ്ങനെ കാട്ടാനാ അതിന് ദൂരെയൊന്നും പോണ്ടല്ലോ ഈ ബസ് തന്നെ കയറിയാ പോരെ ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ ചിന്നം വിളിയും കാട് ഇളക്കുന്നതും ഭൂമി കുലുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണായിരുന്നു ശരി അപ്പൊ ഞമ്മക്കിട്ട തോട്ടിയാണല്ലേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണല്ലേ ആര് സംഗീതം പേരുത്തിഷ്ട ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കേൾക്കാനാ ഇഷ്ടാവോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇഷ്ടായില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു തന്നാ മതി ഇഷ്ടാവണല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തരണല്ലേ ൂപ്പിനെ 
ഇതെന്താടോ മൊട്ടെ കല്യാണ മണ്ഡപോ കുഞ്ഞാക്ക പ്രാണസ ഗീറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ ഫ്രഷ് ജോഡികളല്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇടട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പുതുതായിട്ട് ജീവിതത്തിന് കിടക്കണല്ലേ നല്ല ഫ്രഷ് പ്രണയഗാനങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പ്രണയം ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അത് ആരും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ല എന്റെ യാത്ര ഇപ്പോ പ്രണയത്തിന്റെ ബസ്സിലാണ് എത്രയോ യാത്രക്കാർ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു വെറും യാത്രക്കാരി അങ്ങനെയല്ലേ എന്നെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഓരോ ടിക്കറ്റും പ്രണയത്തിന്റെ പൂക്കളായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുതെന്ന് ബസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറെ പ്രണയിക്കരുതെന്ന് ബസ്സിന്റെ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇക്കാലം വരെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞാക്ക ഇനി മുതൽ എന്റെ എന്റെ മാത്രം കുഞ്ഞാക്ക ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാക്ക ഇനി നമ്മുടെ സക്കീറിന് ഒരു പെണ്ണ് കാണണം കാണണം രണ്ടും ഒരുമിച്ചായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണ്ടേ അവരെത്തിയല്ലോ ഇതാരപ്പത് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ശിവപുരം സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരാ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്നൊന്ന് പറയാനാ ആളെന്തേ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്നൊന്ന് പറയാ ആയിക്കോട്ടെ ചെന്ന് കുഞ്ഞാക്കനോട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്നൊന്ന് പറ ചെല്ല് ആ കയറിയിരിക്ക വിളിക്കാതെ വന്നവര് പറയാതെ ഇരിക്കണം വാ കുഞ്ഞാക്ക വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഏതോ പെണ്ണുങ്ങളാ പെണ്ണുങ്ങൾ സക്കീറെ അന്ന കാണാന അതെയോ അതെ ഇത് നമ്മളെ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാരാ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാരാ ടീച്ചർമാര് സ്കൂളിലല്ലേ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാര് തന്നെയാണ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാര് അതെങ്ങനെയാടോ ബസ്സിലെ ടീച്ചർമാരല്ല യാത്രക്കാര് ഏതാന്നറിയോ ഹലോ മുണ്ടാപ്പൂച്ച കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് നല്ല കലം തന്നെ നോക്കി ഉടച്ചല്ലേ വൈകിപ്പ ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു അവളുടെ കല്യാണങ്ങൾ നിരവധി അങ്ങനെ മുടങ്ങിട്ടുണ്ട് 
എന്റെ ഉപ്പ ആയതുകൊണ്ട് പൊക്കി പറയല്ല എന്തവിടെ എപ്പ പറയണമെന്ന് ഉപ്പക്കറിയില്ല ആളൊരു നിഷ്കളങ്കനാണേ ഊങ്ങളും പഠിക്കൂറ്റ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇമ്മാതിരി ഭ്രാന്തിന് നല്ല ചികിത്സ കിട്ടും